欢迎大家收看《师者之旅》，我是阿易，谢谢小新，谢谢小新。今天我有两个问题想要问你、啊、第一个问题是，你有没有注意到杨志他上次在讲到那个黑洞画面的时候哦，他的样子很紧张哎，为什么？他当然紧张了，那是因为他看到了景象过后，他就很快的拍了一个 video 下来。他发誓他一定要把这个 video 告诉全部的人，然后他就去找了新加坡的 S B H 的报社，他也去找了政府，他妈妈带他去两次 meet the people section， 见了两次政府，可是都不成功。啊，两次都不成功、啊，不成功，没有人理他的。哦，嗯，那我第二个问题是，黑洞到底是什么东西？黑洞在我的景象，其实我也是有看过。以我景象的描述，就是原先我们是从一个黑洞出来的，然后自从宇宙被展开过后，我们都生活在宇宙里面。但是现在这宇宙在溃烂的，所以它会一个洞一个洞，你就会看到了黑洞。之后很多科学家应该会发现更加多的黑洞。哇！可是现在我觉得我要把。呃，养殖的画面全部给放出来。嗯，那好，这样我们就先继续看养殖，接下去看到什么画面吧。嗯、请看 VCR、啊。当时第二个画面就突然进入了我的头脑中，我先是注意到旁边有一个非常高的一个建筑物，这个建筑物有大概十层楼或者更高，然后我就注意到了左边有一群人正在拼命的奔跑，而且我注意到。跑在最前面的有一位母亲，她正在抱着她的孩子，拼命的想要逃跑。然后我就望向后面，就注意到一个比刚才我提到的那个建筑物还要高的这个海啸。所以当时我有一种身临其境的感觉，知道这些人逃不了了，所以为他们感到非常的惋惜。但是同时间，不止一个地方会发生这种大规模的海啸。这世界各地都会发生那么大规模的海啸，很多人都会因此丧命，而且靠近海边的陆地都会被影响到，所以当时我非常的害怕。但是第三个画面就突然又切入了进来，突然一座火山出现在了我的面前，这个火山离我并不远，非常的大。这个火山的爆发牵连出了一连串的灾难。造成了死伤无数。这世界各地一连串的火山，突然在一一个时间段内开始活跃起来，它就突然开始爆发。很多人一瞬间失去了他们的家人，失去了他们的家园。而且我知道这种情况真的会发生，而且是非常快的发生。第四个画面同样也是巨型的灾难。我所望之处。都是一个巨大的龙卷风。为了确定我是否看到那么大型的龙卷风，我不停的眨眼，每眨一次眼，都会看到很高、很宽、很大的龙卷风。当时我头脑中的信息就告诉我说，不止一个地方会发生那么大型的龙卷风，世界各地都会发生那么大型的龙卷风，造成很大的损伤。很多人都会因为这个龙卷风而失去他们的家园，因为这个龙卷风所到之处，都摧毁一大片的土地。当时这就是第四个画面。我觉得杨志同学刚刚所讲的那样哦，很有可信度哎。那个海陆空灾难呢，我觉得他没有必要骗我们呢。那当然没有必要骗我们啊，因为全球暖化是每一个人都知道的东西。但是很少人会去，因为全球暖化去做出什么改变，所以天灾来是必然的。是哦，我也是觉得，如果我们从现在开始不要改变的话，可能真的是来不及哦，所以可能一定要改变呢。嗯，一定要改变。然后我也很期待，其实杨志同学他下一个看到的画面是看到什么画面？好，这样大家就请关注我们，看一下下一集杨志到底看了什么画面。拜拜。拜拜。